हेलो हानी गोडार्ड आशा करी सबाई भलो आसें तो आज के नोट जेस दिए कि बैक एंड रेस्ट एपीआई बनाते हैं से शिखब तो नोट जेस दिए रेस्ट एपीआई बनाते हुए अपन प्रथम जो दरकार है नोट जेस जो रान टाइम से इन्स्टल करते हैं ओके तो इन्स्टल करार्जन आपके प्रथम गूगले गए नोट जेस लिखे सार्च देवे नोट जेस दिए सार्च दी अपनी नोट जेसर जो वेबसाइट मैं नोट जेस कम्पाइलर रान टाइम इन्स्टल करा जो वेबसाइट से पे जा नोट जेस एखे गए लंग लंग टर्म सपोर्ट भार्शन आपात तो लंग टर्म सपोर्ट भार्शन आ सिक्सटीन पॉइंट थार्टीन पॉइंट ओ ये भाषण का अपनी डाउनलोड करते अपना पसंद जो एक भाषण डाउनलोड करते ओके तो हमारे कम्पिटार अलरेडी डाउनलोड करा ये डाउनलोड करार पर इन्स्टल कर इन्स्टल प्रसेस खूब इजी जस्ट कैकट नेक्स्ट दिए आपके फाइनल फिनिश करते हैं तो जो इन्स्टलेशन समस्या है तेल नीचे भिडियो डिस्क्रिपने अपन एक लिंक दिए देव से देखे अपना इन्स्टलेशन प्रसेस देखे नीते ओके साथ ही साथ अपना कम्पिटार भिजुअल स्टूडियो कोड ये भिजुअल स्टूडियो कोड ये कोड इडिटर अनेक भलो एक कोड इडिटर तो ये कोड इडिटर आपनारा चाहिए यूज करते थे बस भलो है ओके ये हमारे रिकमेंडेशन आपनारा जो इडिटर यूज करते तो नोट जेस इन्स्टल करारे अपनी अपन कम्पिटारे सार्चे गए कमांडे गए देखें जो नोट जेस सठिक भाव इन्स्टल होना ओके तो सठिक भाव इन्स्टल होना ये देखार जो अपारा कमांडे गए नोड हाई पैन भि दीबें दिए देखें नोडर भार्शन देखा कि ना हमारे अलरेडी इन्स्टल करा टुएल्व पॉइंट एट्टीन पॉइंट टू ओके साथ ही साथ नोट जेस इन्स्टल करार साथे साथ अपारा एन पी एम वो पे जा एन पी एम मीस हे नोट पैकेज मैनेजार पैकेज बोलते पैकेज की जिस यटार जो हमारे भिडियो आज है नोट पैकेज मैनेजार आसल क्यों जिस पैकेज मैनेजार एक्चुअलि जो पैकेज वो फ्रेमवर्क एक पैकेज आकार पब्लिश कर चाहले डाउनलोड करते एक्सिस्टिंग कोड ये कोड करते गए भलोभ में बुझते पर बाट हमारे एन पी एम थकते हैं इन्स्टल थकते हैं ये आलदा इन्स्टल करा लगे ना एट नोट जेस इन्स्टल कर ले नोट पैकेज मैनेजार इन्स्टल हो जाए बै डिफल्ट उन्डोज मेशने और मैक मेशने ओके तो उन्डोज ए मैं मैके दुईटा एक साथ इन्स्टल हो जाए ओके okay, तेल एन पी एम एर भाषण चेक कर नहीं एन पी एम एर भाषण सिक्स पॉइंट फोर्टीन पॉइंट फाइव हमारे इन्स्टल कर आसे तरह नोड और एन पी एम दुटाई इन्स्टल आर कम्पिटार ओके एम शुरू करबाद जो मूल प्रोजेक्ट व रेस्ट एपे जो प्रोजेक्ट से क्रिएट कर नहींब एखे एक फोल्डार क्रिएट कर माइ रेस्ट एपी आई रेस्ट एपी आई ओके तो यही नाम क्यों छप छोटो हाथे दीते एखे को स्पेस दीते यही दीते क्यों हमें जो एन पी एम व्यवहार करब तक स्पेस दी जो एन पी एम शर्ट कोड दिए इनिट करा एन पी एम इनिट कराटा से माझे माझे झमेला करें जो अपना प्रोजेक्टर नाम को स्पेस थे ओके क्या हमें स्पेस दीसी ना अपनी चाहिए आंडार स्कोर यूज करते अपनी चाहिए हाई पैन यूज करते एक ना लिखभन स्मल कैसे लेखा बेस्ट मन है ओके तो माइ रेस्ट एपी आई ये हमें ये लिखल अपना चाहले जो भाव लिखते पर नो प्रब्लेम तपर एट भिजुअल स्टूडियो कोडे ओपन करब ओके तो एखान के भिएस कोडे ओपन कर आपनारा ख्याल करबें एखे जो अपन जो यहाँ ना आसे मैं रईट क्लिक कर लेकिन ओपन उथ कोड ना आसे तेल आपनारा जेटा करबें ये ओपन कर सी एम डी देवें सी एम डी दे कोड डट लिखभन कोड स्पेस डट दी अपना एट भिएस कोडे ओपन हो जाए अन्नगुल्लो कटे देते हैं तेल भिएस कोडे हमारे फोल्डार से ओपन कर फिलल ठीक है ओपन करें जो फार्ष्टे करब से हे एखान टार्मिनल क्लिक कर टार्मिनल नहीं आसलम नहीं से हाँ एन पी एम इनिट करते एन पी एम इनिशियलाइज करते ओके तो एन पी एम एक जूम कर दे एन पी एम इनिट एन पी एम इनिट देवारे हमारे कोश्चन कर पैकेजर नाम कि एखे तो ये दिए दिल फार्शन कत डेसक्रिप्शन की आनी चाहिए डेसक्रिप्शन लिखते पर सबकिस बै डिफल्ट दिए दीस एखे एंट्री पॉइंट इंडेक्स देस आनी चाहिए एंट्री पॉइंट फाइल्ट एंट्री पॉइंट दीबें से फाइल नाम लिखे दीते हैं उथथ एक्सटेंशन अफकोर्स ओके टेस्ट कमान गेट डिपोजिटर किस अथर अथर तो लिखे दिल हाँ ओके आई एस सी बै डिफल्ट लाइसेंस ओके इस ओके इस वाइस लिखे दिल ओके डान तेल देखते एखे हमारे पैकेज डट जेसन एक फाइल तैरि ओके तो पैकेज डट जेसन बोले फाइल तैरि करते हैं सब समय प्रोजेक्ट तैरि कर समय पैकेज डट जेसन आपनारा तैरि कर एन पी एम इनिट दिए कोश्चन बोले अन्सार देवें ओके तपर एखे एक फाइल तैरि कर नहीं इंडेक्स जेहतु पॉइंट इंडेक्स डट जेस नाम एक फाइल तैरि करते अवश्य एक जाबा स्क्रिप्ट फाइल तैरि करते हैं 
তৈরি করে এখানে আমরা কোড করব বাট কোড করার জন্য আমাদের দরকার হবে হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক যে ফ্রেমওয়ার্কটা ব্যবহার করে আমরা রেস্ট পেয়েটা বানাবো এখন আমরা এক্সপ্রেস জেস ব্যবহার করে এক্সপ্রেস জেস হচ্ছে একটা নোট প্যাকেজ ম্যানেজার বা একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা ব্যবহার করে আমরা আমাদের এই রেস্ট এপিআইটা তৈরি করবো ওকে তো এক্সপ্রেস আমাদেরকে ডাউনলোড করে নিতে হবে বা ইনস্টল করে নিতে হবে নোট প্যাকেজ আকারে তো এটা ইনস্টল করার জন্য আমাদের এন পি এম ইনস্টল এক্সপ্রেস তো আই এটা হচ্ছে শর্ট ভার্সান এটার ফুল ভার্সানটা হচ্ছে ইনস্টল তো এন পি এম ইনস্টল বা এন পি এম আই ইন শর্ট এটা দিয়ে আপনি ইনস্টল করবেন ইনস্টল করলে দেখতে পাবেন যে এখানে দেখেন এখন এখন প্যাকেজ ডট জেসন এবং ইন্ডেক্স ডট বলে একটা ফাইল ইন্ডেক্স ডট জেস বলে দুইটা ফাইল ছিল বাট যখন আপনার প্যাকেজটা ইনস্টল হয়ে যাবে তখন এরকম প্লাস সাইন দিয়ে এক্সপ্রেস দিবে এটার ভার্সন লেখা দেবে সাথে সাথে আপনার নোট মডিউলস বলে একটা ফাইল তৈরি হয়ে যাবে প্যাকেজ লক বলে একটা ফাইল তৈরি হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে প্যাকেজ ডট জেসনের ভিতরে এই ডিপেন্ডেন্সিসের একটা অবজেক্ট সেই অবজেক্টের ভিতরে এক্সপ্রেস এবং এক্সপ্রেসের ভার্সন দিয়ে একটা মানে একটা অবজেক্টের বলতে জেসনে যেভাবে দেখায় যে আপনার একটা কি ভ্যালু পেয়ার তৈরি হয়ে যাবে ওকে তো ডিপেন্ডেন্সি যে আপনি যতগুলো এভাবে ইনস্টল করবেন এন পেম ইনস্টল যতগুলো দেবেন এখানে সব লিস্টেড হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমাদের এক্সপ্রেস এই প্যাকেজটা বা এই ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা ইনস্টল করে ফেলছি আমাদের প্রজেক্টে বা ডাউনলোড করে ফেলছি ওকে তাহলে এখন কি করতে হবে আমাদের এটা ইম্পোর্ট করতে হবে কনস্ট এক্সপ্রেস এটা যে কোনো নামে আপনি ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করতে পারেন আমি কনস্ট এক্সপ্রেস দিচ্ছি এবং কনস্ট দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু ইম্পোর্ট করবো এটা পুনরায় আর অ্যাসাইন করবো না ঠিক আছে কাজে ওটা কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল ওকে এই জন্য আমি কনস্ট্যান্ট দেওয়া প্রিফার করি তারপর রিকোয়ার কিওয়ার্ড ইউজ করবো রিকোয়ার কিওয়ার্ড ইউজ করে আমাদের এক্সপ্রেস ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিলাম তো এক্সপ্রেস ফ্রেমওয়ার্কটা ইম্পোর্ট করে আমরা যে এক্সপ্রেস ভেরিয়েবলে রাখছি এক্সপ্রেস ভেরিয়েবলে অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসের একটা ফাংশন আছে ওকে সেই ফাংশনটা ব্যবহার করে আমরা এখন একটা অ্যাপ তৈরি করবো এটা আমি কনস দিতেছি কারণ এই অ্যাপটা আমি পুনরায় আর অ্যাসাইন করবো না তাহলে এক্সপ্রেসের ফাংশনটা আমি কল করবো এটা আমার এক্সপ্রেস ইম্পোর্ট করার পর সেটা আমার একটা ফাংশন দিচ্ছে এবং এই ফাংশনটা ইনভোক করার পরে বা কল করার পরে আমি একটা এক্সপ্রেসের ইনস্ট্যান্স পাবো সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেসের অ্যাপ ইনস্ট্যান্স মানে এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন পাবো ওকে তাহলে এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন আমি পেয়ে গেছি যে অ্যাপটাই এটা কনস্ট অ্যাপ দিয়ে আমি অ্যাসাইন করে রাখছি এটা ভ্যারিয়েবলে ওকে এবং এই অ্যাপ পে আমি অনেকগুলো মেথড পাবো যেহেতু এই অ্যাপটা আমার একটা অবজেক্ট কাজে এই অ্যাপটা আমি যে কোনো একটা পোর্টে রান করাইতে পারি সেটা রান করানোর জন্য আমাকে লিসেন দিতে হবে লিসেন আমি কত নম্বর পোর্টে রান করাইতে চাই তো বাই ডিফল্ট আপনি থ্রি থাউজেন্ড বা থ্রি থাউজেন্ড উপরে যে কোনো পোর্ট দিতে পারেন থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান ফোর থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড আপনারা দেখে থাকবেন যে কোনো একটা পোর্ট আপনি ইউজ করবেন যে অনেকগুলো মানে যেমন রিয়াক্ট থ্রি থাউজেন্ড পোর্টে রান হয় তো আপনার যদি থ্রি থাউজেন্ড ভালো না লাগে আপনি ফাইভ থাউজেন্ড বা ফোর থাউজেন্ড দিতে পারেন নো প্রবলেম তো পরবর্তীতে যেহেতু আমরা রিয়াক্ট নিয়ে কাজ করবো কাজে দুইটা সেম পোর্টে রান করলে সমস্যা হইতে পারে তো ফাইভ থাউজেন্ড পোর্টও আপনি ইউজ করতে পারেন নো প্রবলেম তাহলে এই পোর্টে দিলে আমার মোটামুটি আমার অ্যাপটার এখন রান হওয়ার মতো একটা অ্যাপ আছে কিন্তু এটা রান হইলে এটা রান হয়েছে কিনা এটা বোঝার জন্য এখানে একটা কল ব্যাক ফাংশন দেবেন এখানে একটা ফাংশন দেবেন তো আমি একটা অ্যারো ফাংশন দিয়ে দিচ্ছি যে এটা রান হয়েছে এটা রান হওয়ার পরে এই ফাংশনটা কল হবে কনসোল ডট লগ অ্যাপ ইজ রানিং রানিং ইন এস ইন পোর্ট পোর্ট ফাইভ থাউজেন্ড সাপোজ ওকে তাহলে ফাইভ থাউজেন্ড পোর্টে এটা রান হচ্ছে ওকে আমরা এবার কি করব এটা রান করব তাহলে কীভাবে রান করব নোট দিয়ে ওই ফাইলটা দেবো যে এই ফাইলে আমাদের কোডটা আছে ইন্ডেক্স ডট জি এস তাহলে দেখেন অ্যাপ ইজ রানিং ইন পোর্ট ফাইভ থাউজেন্ড ওকে তাহলে এখানে আমরা দিব লোকাল হোস্ট ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড দিলে দেখেন ক্যান নট গেট লেখা দিচ্ছে ক্যান নট গেট ক্যান নট গেট কেন লেখা দিচ্ছে কেননা আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো রাউট বানাই নাই ঠিক আছে তো রাউট মিডিল ওয়ার এগুলো আমরা ধীরে ধীরে শিখব ওকে তাইলে এখন আমাদের এই অ্যাপটা যদি আমরা এখানে রাউট তৈরি করি এখানে অ্যাপ ডট গেট এবং আপনারা জানেন গেট পোস্ট পুট ডিলেট অপশান সহ এরকম আরও অনেকগুলো হচ্ছে এইচ টি টিপি মেথড আছে সো এই সেই এইচ টি টিপি নামের সাথে ম্যাচ করে মানে গেট মেথড পোস্ট মেথড এই নামের সাথে ম্যাচ করে আপনি রাউট বানাইতে পারবেন আপনার অ্যাপে ডট গেট দিয়ে আপনি প্রথমে যে স্ট্রিংটা দেবেন সেই স্ট্রিংটা হচ্ছে রাউটের পাথ
ঠিক আছে তো আপনি এইভাবে ফাংশান দিতে পারেন ফাংশান রিকোয়েস্ট রেসপন্স রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্স সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই জানেন যে একটা এপিআইতে আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাই আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাই পাঠাইলে ওই এপিআইটা আমাদের একটা রেসপন্স দেয় তাহলে আমরা রিকোয়েস্ট যেটা পাঠাবো সেটা আমাদের কোথায় যাবে সরি আমি যখন ফাংশান দিব তখন আর অ্যারো দেওয়া যাবে না তখন ওটা রিকোয়েস্ট অবজেক্ট আকারে আসবে এটা একটা রিকোয়েস্ট অবজেক্ট আর আমি যখন রেসপন্স পাঠাইতে যাবো তখন আমার এই রেসপন্স ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো প্রথম এখানে অ্যাপ ডট গেট এটা আমার দুইটা ভেরিয়েবল নিচ্ছে বা দুইটা প্যারামিটার নিচ্ছে একটা হচ্ছে রাউটের পাথ আর একটা হচ্ছে রাউট যে হ্যান্ডেল আর ফাংশান ওকে তাইলে আমরা এটা একটা গেট মেথড যেহেতু এখানে আমরা কোনো মানে ডেটা আসবে যদি আমাদের রিকোয়েস্টে তারপর আমরা রেসপন্স পাঠাবো জাস্ট সো রেসপন্স ডট সেন্ড হোম পেজ হোম পেজ তো জাস্ট এটা দিয়ে আমি হোম রাউটটা তৈরি করলাম এটা সেভ করব এখন সেভ করলে এটা বাই ডিফল্ট রিস্টার্ট নেয় না মানে নোট দিয়ে কোনো অ্যাপ্লিকেশান রান করলে বাই ডিফল্ট সেটা রিস্টার্ট নেয় না যেহেতু রিস্টার্ট নিবে না এখনও পর্যন্ত এটা সেম আউটপুট দিয়ে যাবে কারণ আমাদের অ্যাপটা আমরা রিস্টার্ট করে নেয় কোডটা সেভ করার পর আবার রিস্টার্ট করতে হবে তো আমি কন্ট্রোল সি প্রেস করে এটা ক্লোজ করে দিলাম আগে যেটা রানিং ছিল আবার এটা নোট ইন্ডেক্স দিয়ে এটা আবার রান করলাম তাহলে এখন আমাদের এই কোডটা কিন্তু মানে আমাদের বর্তমানে যে কোডটা রান হচ্ছে সেটা কিন্তু এই কোডটা আছে ওকে তো এবার যদি আমরা এটা রিলোড দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা হোম পেজ চলে আসছে তাই না এইবার যদি আমরা চাই এখানে আমরা এইচ টি এম এল রেসপন্স করাইতে পারি এখানে আমরা কি করাইতে পারি এইচ টি এম এল রেসপন্স করাইতে পারি বা যে কোনো টেক্সট রেসপন্স করাইতে পারি বা যে কোনো অবজেক্ট রেসপন্স করাইতে পারি তো এখানে যদি আমরা এখন একটা এইচ টি এম এল টেক্সট দেই যে এইস অন হোম পেজ হোম পেজ এইস অন এটা যদি আমরা এখন রেসপন্স করাই তাহলে আমাদের কী করতে আবার ক্লোজ করে আবার ক্লোজ করে আবার রান করাইতে হবে হুম ক্লোজ করে আবার রান করাইলে এই যে দেখেন এই সন তাহলে এখন আমাদের এটা রেসপন্স দিচ্ছে যে আমাদের এই স্টেমেল যে টেক্সট আমরা লিখছি সেইটা রেসপন্স দিচ্ছে ওকে তা আমাদের বারবার যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাপটা রিস্টার্ট করতে হচ্ছে বারবার অফ করে রিস্টার্ট করতে হচ্ছে এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত পাব মুক্ত হওয়ার জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করব সেটা হচ্ছে এনপিএম ইনস্টল হাইপেন জি হাইপেন জিটা একটু স্পেশাল এটা হচ্ছে গ্লোবাল প্যাকেজ মানে এটা আমাদের প্যাকেজ ডট জেশনের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই এটা আমাদের কম্পিউটারে একটা প্রোগ্রাম ডাউনলোড হবে যেমন আমরা নোট ডাউনলোড করছি নোট যেমন রান হয় ওই রকমভাবে ডাউনলোড করছি নোট কমান্ডটা যেমনভাবে আমরা ইউজ করি সেমভাবে আমরা এই কমান্ডটা ইউজ করতে পারব তাহলে এটা হচ্ছে কমান্ডে ইউজ করার জন্য আপনাকে হাইপেন জি দিতে হবে দিয়ে হাইপেন জি নোট মন বলে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করবেন ভালো করে খেয়াল করেন এনপিএম আই মিনস হচ্ছে ইনস্টল হাইপেন জি মিনস হচ্ছে গ্লোবাল গ্লোবাল মানে হচ্ছে আপনি এটা কমান্ডে ইউজ করতে পারবেন দিয়ে নোট মন তো নোট মন এই প্যাকেজটা আমাদের রিস্টার্টের প্রবলেমটা ফিক্স করে দেবে ওকে একটু সময় নেবে এটা ইনস্টল হওয়ার জন্য ইনস্টল হচ্ছে ইউ ক্যান ওয়েট এবং রানিং ইন পোর্ট এটা আমরা চাইলে এখানে ইন দ্য মিন টাইম আমরা রানিং ইন এইচ টি টিপি লোকাল হোস্ট ফাইভ থাউজেন্ড এইভাবে লিখে দিতে পারি চাইলে রিয়াক্টের মতো রিয়াক্টে যেমন লেখা দেয় ওকে চাইলে লিখে দিতে পারি তার আমাদের নোট মান ইনস্টল হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে প্লাস সাইন দেওয়া মানে হচ্ছে নোট মান ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে নোট মন কমানটা দিয়ে নোট মন কমানটা দিয়ে আমরা আমাদের যে ফাইলটা রান করতে চাই ইন্ডেক্স ডট সেস সেটা দিয়ে দেবো দিলে এই যে অ্যাপ ডট সেস যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এইটা ক্লোজ করে দেবেন ক্লোজ করে দিয়ে আবার ওপেন করবেন ওপেন করে তারপরে আপনার নোট মন কমানটা দেবেন ওকে যদি কোনো সমস্যা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে নোট মান ইনস্টল করার পরে এই কমানটা কাজ করতে চায় না কাজ না করলে আপনি এই আছে ভিএস কোডটা ক্লোজ করে আবার ওপেন করে কাজ করবেন দেখবেন আই থিঙ্ক আপনাদের কাজ হবে ওকে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মানে নোট মান দিয়ে এবার যদি আমরা এখানে সেভ করি তাহলে দেখবেন অটোমেটিক এটা রিস্টার্ট নিয়ে নিচ্ছে হ্যাঁ এবং এইটা লেখা সুবিধা হচ্ছে কন্ট্রোল সেভ এটার ওপরে ক্লিক মারা যায় ঠিক আছে ওকে এখন আমরা যেহেতু রেস্ট এপিআই বানাবো রেস্ট এপিআইয়ের কাজটা হচ্ছে এই ধরনের কোনো এস্টিমেল রেসপন্স দেওয়া না सब समय अपन डेटा रेसपन्स दे मैं हमें अपन एर रेसपन्स दे अथवा अबजेक्ट रेसपन्स दे ओके तेल एखे अबजेक्ट रेसपन्स कराते रेसपन्स डट सेंड सेंडर भेतरे अबजेक्ट दिए दे मैसेज मैसेज ओके हाँ दिए सेव कर लेव कर एट जो करी रिलोड करी तेल देखें मैसेज पे जा भाव चाहले प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट एर रेसपन्स कराते তো সেইটার জন্য আমি আরেকটা রাউট বানাই অ্যাপ ডট গেট 
আমি কন্ট্রোল চেপে মানে এটা কিভাবে কপি করলাম এই পুরোটা সিলেক্ট করবেন কন্ট্রোল চেপ সরি অল্ট এবং শিফট চেপে আপনি ডাউন এরোটা চাপ দিবেন ওকে অল্ট শিফট দুইটা চেপে ধরবেন চেপে ধরে ডাউন এরোটা চাপ দিলে এটা কপি হয়ে যাবে মানে ডুপ্লিকেট ভার্সন তৈরি হয়ে যাবে তাহলে এটা ছিল আমাদের হোম রাউট এবং আর একটা রাউট বানাবো সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টস আমি এটাকে ছোট করে দেই এটাকে প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস তা প্রোডাক্টসের ভেতরে আমাদের প্রোডাক্টস কি একটা অ্যারে তাহলে আমরা রেসপন্স ডট সেন্ট এটা একটা অ্যারে অ্যারে এবং অ্যারের ভেতরে অবজেক্ট থাকবে ওকে তাহলে কি নেম প্রোডাক্টের নেম সাপোজ প্রোডাক্ট ওয়ান প্রাইস প্রাইস সাপোজ ফোর থাউজেন্ড ক্যাটেগরি ক্যাটেগরি ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স আরও কিছু জিনিস থাকতে পারে যেমন ট্যাক্স ট্যাক্স থাকতে পারে ট্যাক্স এটা একটা অ্যারে দিতে পারি অথবা কমা সেপারেটেড ভ্যালু দিতে পারি তো ট্যাক্স একটা অ্যারে দিলাম ইলেকট্রনিক্স এবং এটা আমরা দিই এসপি এই প্রোডাক্টের নামটা চেঞ্জ করে দিই এসপি মনিটার তো এখানে আমরা আরও কিছু ট্যাগ দিতে পারি এসপি মনিটার এরকম আরো অনেকগুলো ট্যাগ আমরা দিতে পারি ওকে তাহলে আমরা দেখেন এখানে একটা একটা প্রোডাক্ট দিলাম একটা প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা টেস্ট করি এবার এটা এটা হচ্ছে আমাদের হোম রাউট ছিল এটা ছিল হোম রাউট আমরা যে রাউটটা বানাইছি সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখেন আমাদের প্রোডাক্টস চলে আসছে মানে একটা প্রোডাক্টে অ্যারে পাইছি আমি সেই অ্যারেটা চলে আসছে এবং আমার এখানে এরকম করে দেখাচ্ছে কারণ আমার এখানে জেসন ফর্মেটার ইনস্টল করা আছে আমার এই এই এক্সটেনশানে এই জন্য আমাকে সুন্দর করে এটা মানে এইভাবে দেখাচ্ছে জেসন ফর্মাটা তো জেসন ফর্মাটা ইনস্টল করার জন্য আপনারা যেটা করবেন এইভাবে সুন্দরভাবে দেখার জন্য এইরকম র আপনাদের এইভাবে দেখাবে র আর পার্স দেখালে পার্স এরকম করে দেখাবে তো আপনারা যদি সুন্দরভাবে এরকম করে দেখতে চান তাহলে জেসন ফর্মাটা এখানে ক্রোম এক্সটেনশন জেসন ফর্মাটার ক্রোম লিখে সার্চ দেবেন তো জেসন ফর্মাটার ক্রোম লিখে সার্চ দিলে আপনার একটা এক্সটেনশন পেয়ে যাবেন এই এক্সটেনশনটা ইনস্টল দিলে আপনাদের এরকম ফরমেট করে দেখাবে যেরকম আমার দেখাচ্ছে যে আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে তো এই জন্য আমাকে রিমুভ ফ্রম ক্রোম দেখাচ্ছে আপনাদের অ্যাড টু ক্রোম লেখা দেবে তো এটা ইনস্টল করে দিলে আপনাদের এরকম ফরমেট করে দেখাবে ওকে তাহলে আমরা চাইলে ইচ্ছা মতো আমাদের রাউট বানাই ফেলতে পারি এরকম করে করে রাউট বানাই ফেলতে পারি রাউট বানাই আমরা এখানে গেট রাউট বানাইছি এটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ এপিআই ইজ ওয়ার্কিং এটা লিখে দেয় এপিআই এপিআই ইজ ওয়ার্কিং ওকে তাহলে এই যে দেখছেন যে আমরা যদি এই স্লাশ প্রোডাক্টস দিই তাহলে আমাদের প্রোডাক্টস থেকে আমরা যেটা রেসপন্স করছি সেটা দেখাবে আর যদি এরকম দেই এটা হচ্ছে হোম এই স্লাশ মিনস হচ্ছে হোম এটা হচ্ছে প্রোডাক্টস আপনার চাইলে এইভাবে আরও অনেকগুলো গেট বানাই ফেলতে পারেন তো গেটের পাশাপাশি আমরা পোস্ট তৈরি করব পোস্ট রাউট যদি আমরা বানাইতে চাই তাহলে কীভাবে তৈরি করব অ্যাপ ডট পোস্ট অ্যাপ ডট পোস্ট স্লাশ প্রোডাক্ট মানে প্রোডাক্ট এখানে পোস্ট হবে এখানে আমরা পোস্ট রিকোয়েস্ট পাঠাবো ঠিক আছে রিকোয়েস্ট রেসপন্স এটা আমি অ্যারো ফাংশন দিচ্ছি এটা অ্যারো ফাংশন আপনার চাইলে অ্যারো ফাংশন ইউজ করতে পারেন এভাবে অ্যারো ফাংশন ইউজ করতে পারেন আবার এভাবে চাইলে নর্মাল ফাংশন ইউজ করতে পারেন এই যে ফাংশন কিওয়ার্ড দিয়ে এভাবে ইউজ করতে পারেন অথবা এভাবে অ্যারো ফাংশন ইউজ করতে পারেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট এখন পোস্ট রাউটে কী হয় আমরা ডেটা পাঠাই সাথে সাথে আমরা ডেটা রিটার্নও পাই তাহলে আমরা যে ডেটা পাঠাবো সেটা আমরা কীভাবে রিসিভ করব ওকে তো এটা আমরা দেখবো পরবর্তী ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত আপনারা প্র্যাকটিস করে দেখেন প্র্যাকটিস করে আমাকে ফিডব্যাক জানান নিচে ফিডব্যাক দেওয়ার অপশান আমি দিয়ে দেবো তো আপনারা ফিডব্যাক জানাবেন পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখবো কীভাবে আমরা অ্যাপ ডট পোস্ট রাউট বানাবো সেই পোস্ট পোস্ট রাউটে কীভাবে আমরা ডেটা রিসিভ করব মানে আমরা ডেটা পাঠাবো এপিআইয়ের কাছে এপিআই সেই ডেটাটা নিয়ে প্রসেস করবে করে আমাদেরকে একটা রেসপন্স দিবে তো ডেটা প্রসেস করার এই স্টেপটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখবো তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে কথ